jetzt der Camping-Chick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping Check, die Sendung von Campern für Camper und auch ein bisschen für alle, die vielleicht Camper werden wollen. Wir sind jetzt mit euch hier auf der weltgrößten Caravaning-Messe. Das ist der Caravan-Salon in Düsseldorf. Ich war noch nie da. Mein bester Kumpel hier, der Luki auch nicht. Ich, Leute, ich auch nicht. Ich bin mega gespannt. Wir erkunden das mal gemeinsam. Mal gucken, was da rauskommt. Wir wollen nämlich ein bisschen gucken, was gibt es für coole neue Caravans? Was gibt es für tolle Wohnwagen? Und vor allen Dingen, ja, was gibt es für Sachen, die wir vielleicht so noch nicht gesehen haben? Das finden wir zusammen raus. Jetzt überlegt ihr natürlich, wo stehen die beiden denn hier? Das ist ja keine Messehalle. Nein, das ist der Messeparkplatz, das ist der P1. Aber immer wenn der Caravan Salon Düsseldorf ist, dann wird das hier Europas größter Stellplatz. Dreieinhalbtausend Camper stehen dann hier. Die Pamela ist auch da, die habe ich unter einen kühlen Baum gestellt, damit sie nicht so schwitzen muss. Das zeigen wir euch nachher noch. Aber jetzt würde ich sagen, Luki, gehen wir erstmal auf die Messe, oder? Los geht. Geile Nummer. Leute. Ab. Auf geht's. Es ist dieses Jahr tatsächlich der größte Caravansalon Düsseldorf aller Zeiten. Die Messe ist komplett belegt mit über 770 Herstellern aus 35 Ländern. Und wir mittendrin. Ein scharfes Teil hier, guck mal. Mr. Rüsselsheim. Das ist ja. Guck mal hier rein. Ja? Hast du da rein, Friso? Ja, ich passe da rein. Grüß dich, Friso. Servus, ich bin der Michael. Servus, Michael. Grüß dich. Grüß dich. Lukas, Servus, hi. Hi. Hi, Ach, hallo. Hallo, hi. Friso, grüß dich. Hi. Tanja, hallo. Tanja, ihr seid Geschäftspartner? Ehepaar. <lacht> Ehepaar, nein. Ehepaar und Chef ja, und Chefin, ja, genau. Ja. Ja, ja. genau. Das ist deine Chefin. Ja. Es ist eigentlich in jeder Beziehung. <lacht> Ihr baut die genau, selber? Genau, wir bauen die selber. Ja. Was haben wir hier für ein Fahrzeug? Wir haben hier ein Opel Combo. Ja. In der Sau klein, ne? Ja, das ist unser ganz neu jetzt auch auf der Messe. Ja. Warum baut die überhaupt selber? Warum bauen oh, wir selber? Ja, also wie kommt ihr darauf? Weil wir eine geile Idee gehabt haben ja. und einfach gedacht haben, wir machen es jetzt einfach mal. Was ist denn die Idee? Ja, die Idee war ein kleines... Ja, genau. Minicamp. Komm mal rein, bitte. Hier sind wir im... Äh, das ist ein Elektroauto. Ja, ja. Und das ist unser ID-Bus, genau, mit Vollausbau. Mit Bett, Küche, Kühlschrank, Kocher, mal, alles okay. drum und dran. Das sieht aber wirklich bequem aus. Wisst ihr, ja, woran mich das ja erinnert? Äh, meine Freundin hat für ihre beste Freundin gerade einen Junggesellenabschied äh, ausgerichtet. Und da okay. waren sie mit so einer Stretch-Limo unterwegs. Mhm. Da war auch hier so eine schöne geschwungene Bank. Ja, drin. genau, die haben wir ausseitlich. Es gab abends noch einen Stripper, der fehlt jetzt hier. Das ist <lacht> du meinst wegen dem Rot, oder? <lacht> aber es ist ein bisschen klein, ist es schon, oder? Also ja, bisschen, aber klein ist ja. Weil da wird, also wenn ich jetzt ja auch sein. Dann sitze, dann kriegt ich Mit ein bisschen mehr Platz haben wir auch die Hubdächer eingebaut. Ach, Ach wie bei der Pemmela. Ach, guck mal, Arm hier. Einmal hoch so. und schon hast du Stehe, du hast mehr Raum, mehr Luft. Also das macht es. Oh, man kann sogar aus. zu zweit hier drin stehen. Mal, Luki, du. Hier. Also, siehst du das? Ja. Da ist sogar hier Solar auf dem Dach. Ja, genau. Du, Wahnsinn. Wie ein Skistand. Elektromobilität ist ja so ein Thema. Aber ich denke immer so, zum Camper gehört doch die Freiheit. Und da musst du doch irgendwie eben mal schnell irgendwo tanken können. Und jetzt müssen wir hier nach Ladestation suchen. Ähm, ich weiß, das ist ein großer Trend. Aber wie ist denn ja. eure Meinung dazu? Jetzt frage ich dich mal. Ja, ist, du bist doch die Chefin. Einstellungssache. Einstellungssache? Ja, wenn du dahinter stehst, dann macht dir das nichts aus. Deine Reisen zu planen und zu organisieren, das macht vielen Leuten sogar Spaß. Es kommt natürlich der schmerzliche Preis. Was kostet sowas hier? Der liegt bei 70.000 Euro, okay. aber mit Hubdach, Solarpanel, Lithiumbatterie. Und da ist alles drin. Und das darf ja. man nicht, nicht vergessen. Ja. Mit dem Mr. Rüsselsheim hier, was kostet der? Die gehen mit 34.000 Euro los. Oh. Mit Auto natürlich. Genau, ist aber das Bett. Der Küchenblock ist schon alles drin. Ausstellfenster, Zweitbatterie mit Euro 6 Ladeboot. 34. Alles schon mit drin, genau. Oh ja, okay. Na, kann man nicht meckern. Naja, viele haben halt auch das Problem, Was sagst du? Viele haben halt auch das Problem wegen, ähm, wenn die in der Stadt wohnen, Parkplatz. Ja. Thema. Dann komme ich in die Tiefgarage rein. Ja. Das sind ganz, ganz viele Themen, die bei uns ähm, angefragt werden und auch ein Grund, warum sie unsere Autos auch mit, ein Grund, warum sie die kaufen. So ein bisschen der Camper für Städter. Ja, oder auch die haben alte Häuser die mit alten Garagen. Die kriegen kein ja, anderes Auto rein. Die Pamela steht immer in der Scheune irgendwo. Ja, das ist, ja ist wirklich so. Ja, Muss ich immer viel helfen? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich meine, hier hast du halt kein Hubdach, Luki. Aber hier kannst du natürlich auch äh, so, muss halt gutes Wetter sein. Ne? Ich danke euch, ciao. Ja, sehr schön. Schön immer sich. Auch noch einer aus Hessen, grüß dich, moin. Gute. Friso, hi. Lübke, hi. Lübke, hi. Gute. Wer bist du? 
Nele. Nele, hi, grüß dich. Deine Tochter? Ja. Bist du auch Camperin? Ja. Warum magst du Campen so gerne, sag mal? Weil man halt mal draußen sein kann und nicht immer nur zu Hause am Fernseher hängt und so. Das stimmt, das stimmt. Kleine Wasserratte. Campt ihr denn auch in Hessen? Äh, in Hessen zum Beispiel auf der Wasserkuppe oben, ja, in der Rhön. Passt alles. Das ist schön, ne? Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Nass. Spaß. Ja. Pass auf dich auf. Viel Spaß Ciao. auch noch. Ciao. Gute Tschüss. Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. 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 So, da sind sie nämlich, die Chinesen. Ich glaube, da haben alle anderen Hersteller so ein bisschen Sorge vor, weil es soll günstig sein und coole Ideen. Ich habe noch nie einen chinesischen Camper von innen gesehen, ehrlich gesagt. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich bin der Friso. Hi. Hi. Grüß dich, Lukas. Hi, guten Tag. Wer bist du? Äh, Sie können mich Lee nennen. Lee? Ja. Hallo. Bei uns in Hessen sagt man Gude für mhm. Hallo. Was heißt es auf Chinesisch? Ni hao. Ni hao. Genau. Okay. Dürfen wir mal reingucken? Wir haben gehört, ja. ihr habt ganz tolle Ideen. Auf jeden Fall. Ja. Wo kommst du her? Ich komme aus Peking. Oh, ich direkt aus der Stadt. Ich bin seit zweieinhalb Jahren in Deutschland angekommen und da Maschinenbau studiert. Ah, und du bist jetzt so ein bisschen Vertreter hier. Ja, genau. Also als technische Unterstützung und Übersetzer. Okay, jetzt ist es, äh, ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, Lee. Mhm. Ist das, ist das äh, alles? Ja, das habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Ich meine, schön aussehen tut das muss ich dir wirklich sagen. Okay. Jo, mhm. dann kommt jetzt die Überraschung. <lacht> naja. Das ist ein Slide-Out. Genau. Das ist ja cool. Guck mal, Luki. Also so einen kleinen Camper mit Slide-Out hatten wir auch noch nicht. Ich muss also, immer einen längeren Arm machen, merkst du das? Jo, das Auto ist natürlich herkömmlich, also nach chinesischen Restlinien so ausgelegt. Und das ist quasi nicht nur nach dem Gewicht, sondern auch nach der Länge quasi angeschränkt. Und mit dem Mechanismus kann man das Auto quasi noch ein bisschen ergänzen, wenn das Auto quasi... Aber nur in der Breite jetzt. Eigentlich noch ein bisschen mehr. Ja, Lee, jetzt drück doch mal drauf. Ach, Ach so, hier hinten, guck mal. Was ist das, noch ein Bett oder wie? Ja, das ist eine Bett. Aber guck mal, jetzt, jetzt steht hier ein riesen Bett, du. Also jetzt Ach, Quatsch, das kannst du hier um... So, dann? Genau, das kann man so quasi wieder Wahnsinn. Mhm. Eine Waschmaschine? Mhm. Das ist ja irre. Das ist, ah, hier, Küche? Das wollen die Leute genau, ja auch mal gerne sehen. Genau, das ist halt eine Waschbecken. Ich sehe hier eine Klappe, kann ich das auch noch hoch und runter machen? Genau, das ist so quasi eigentlich ein anderes Bild, weil das ist so quasi sogenannt eine vier Person plus Ausstattung, dass man also eigentlich diese Bett noch ausziehen kann und dann so quasi, dass man mehr Platz hat und so gleichzeitig mehr Passage mitnehmen kann. Eine Klimaanlage. Genau. Ey, alles in diesem kleinen Camper. Also bloß das Boah. Ist ein komplettes Ding. Ein Bad, wir haben das Bad vergessen, Luki. Oh, jetzt ja, ich glaube jetzt jetzt. Ja, das ist eine Kombination von Duschkabine und halt eine Toilette. Programmierbare Toilette. Quasi stimmt es mit dieser Massagefunktion und so quasi diese eine Massagefunktion. Eine Massagefunktion auf dem Klo. Ja, genau. Also der hat so quasi also diese Sitzheizung. Da kann man sich quasi schön massieren lassen. Noch eine Sitzheizung. Ja, eine intelligent Waschsache. Hey Siri, wasch mir den Hintern. <lacht> ja, genau, eine schöne Sache. Jetzt kannst du ja, was kostet das? Ungefähr liegt bei einem Preisniveau von 150.000 okay. Euro. Das ist ja doch noch ein Preis, ne? Ja, das ist schon eine Menge Geld. Ja, ja. Hast, bist du selber Camper? Vielleicht in der Zukunft. Ach, du hast einfach keine Zeit. Habe ich keine Zeit, aber ja, bin ich gespannt. Ist Student ist fleißig, der Junge. Gut, also toll. Lee, ich danke dir. Viel Spaß bei deinem Studium. Okay, danke. Wie lange schon. musst du noch? Also würde ich sagen, es wird mir noch 8, 9 auswendig lang Klausur und ja. vielleicht noch eine Bachelorarbeit. Dann gucke ich weiter. Na, viel gut. Erfolg, mein Lieber. Alles, alles, alles Gute. Gute. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Jo. Ciao. Tschüss. Prototyp. Geil, den gibt's doch gar nicht. Hi, der Friso, Lukas vom Campingcheck. Der Jan Schelper von der Firma Raimo. Hallo, Gute, grüß hallo. dich. Ah, hier, Hessen, ne? Absolut, jawohl, richtig. Wo kommt ihr her? Hessen. Ähm, unsere Firma sitzt äh, in Egelsbach in der Nähe von Frankfurt am Main. Was äh, habt ihr neu? Und, äh, wenn wir eben dann unser Camping ja, ansetzen wollen, kannst du diese Einzelsitze mit zwei Handgriffen. Bist du auch Camper? Vorne. Selbstverständlich. Ja, echt? Mit Kindern zusammen. Ah, Jawohl. auch in so einem Knutschding hier? Äh, andere Ausbauvariante, gleiche Fahrzeuggröße, ja. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Okay, in so einem Ding? Kinder. 
in so einem Ding, ja. Und äh, der, der Große, der ist dann mit Papa zusammen. Die Große hat äh, den Raum für sich. Also das ist dann, äh, das geht die, aber trotzdem Die, die schläft dann oben, oder was? Die schläft oben und äh, Papa und Sohnemann schlafen unten. Und die Frau? Die Frau fährt nicht mehr mit. Ah, okay. <lacht> aber auch, also, das liegt an anderen Gründen. <lacht> also die Einzelbetten, die wir jetzt gesehen haben, ja. das heißt auf der Seite, wo du jetzt äh, sitzt, kann ich genauso das zweite Bett machen. Um, Ach, getrennte Einzelbetten. Dann haben wir hier getrennte Einzelbetten. Könnte jeder so aufstehen und zum Beispiel. Das auf, kommt jetzt genau. Aufs Klo das oder ist an den Baum eben. Wenn du nämlich wenn, einmal mit äh, mir nach hinten läufst. Ja. Dann und mal das hintere Türlein öffnest. Oh, das hinterste Türlein. Es ist schon eng. Da, oh. ja. ah. Was haben wir denn hier? Da ist eben das Prunkstück dieses Fahrzeugs. Das, das hier Prunkstück. Wo gemerkt das Punktstück, Leute? Yes. Aber ein fest verbautes Klo, das ist natürlich bei der Größe schon, schon gut, ne? Ja. ja. Darauf kommt es den Kunden hier an. Und ja. wir haben hinten eine Küche. Wie man ja. sieht, ist hier hinten der Stehbereich. Das heißt, das ist eine Küche, die auch so konzipiert ist. Dann hast du Nachschub hier, Friso. Ja, das ist auf dem Klo. Kannst du direkt nachholen. Das ist der Traum ja. vieler Männer, direkt auf dem Klo im Badezimmer einen Kühlschrank zu haben. Du machst es möglich, ja. Also wir haben hinten eine vollwertige Küche. Du hast eine große Spüle. Das ist das Bett, darf ich mal? Ja. Du musst dich jetzt mal klein machen. Auch Aber du kennst Highlight. das ja mit deiner Familie. Ja? Und Boah. zwar ist es ja ein hinten hoch Aufstelldach. Ja. ja. Und äh, neuerdings mit Luxusbett. Das heißt, äh, das ist mit einzelnen Tellerfedern, sodass der Schlafkomfort oben genauso hochwertig ist. Ja, wobei die Matratze ist schon ein bisschen dünn, du, oder? Das reicht völligst aus. Das ist ein Prototyp, ich hoffe, das bricht nicht. Das Bett bricht nicht, nein. Das äh, Bett ist nur neu, dass es nach hinten hoch geht. Aber er hat recht. Also das ist wirklich bequem. Okay. Das ist wirklich bequem, du. Ich dachte, du erzählst mir hier ein, Jan. Nein. So willst du mich Verkäufer? einschätzen? Na, ja, also komm, Verkäufer <lacht> bist du ja schon. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht merke. Aber ich lebe das Thema doch auch. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Du bist Und auch Hesse? Ich bin Hesse, jawohl. Ja? In Hessen geboren, jawohl. In Hessen groß geworden und ich lebe nach wie vor in Hessen. Sehr schön. Was ist jetzt sowas kosten, wissen wir noch nicht, ne? Dazu kann ich noch nichts sagen. Ja, nein. mach das mal schön billig, Jan, dann äh, denk mal drüber nach. Okay. Jan, tschüss, mach's gut. Tschüss. Danke dir. Ihr Lieben, wir sind jetzt in der Zubehörhalle. Das ist ja ganz spannend. Und hier soll es nämlich stehen. Camper haben wir ja gesehen. Das größte ja. Dachzelt der Welt. Das Kannst du auch so ein normales Auto draufpacken. Das sieht aber nach was aus hier. Sechs Leute können da drin schlafen. So. Und wie ist es? Ja? Das ist ja voll die Spielwiese hier, oder? Ja. Das ist ja irre, das Zelt, Luki, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Rutsch mal nach hinten durch, weil da ist ein Teppich ausgelegt. Wir sind ja hier im Schlafbereich. Das ist krass und da kannst du in die Sterne gucken. Guck mal, Luki. Kostet 5000 Scheine. Aber äh, hier, aufblasbar. Das ist ziemlich cool, Leute. Psst, ist es da. Herrlich. Ihr könnt alle hochkommen. Hier passen sechs Leute rein. Wir sind vom Campingcheck. Wir drehen hier gerade einen Film. Wäre das auch was für euch hier, so ein Zelt? Ja, wir haben ihn zu Hause. Ähm, ja, also wir sind, <lacht> gehen wir mal ganz schnell wieder runter. Ja, wir sind am Überleben. Jetzt kommt gerne rein. Das ist der Lukas, ich bin der Friso. Hallo. Wir drehen hier einen Film. Warum jetzt ein Dachzelt? Es ist einfach nur, also der beste Freund von meinem Lebensgefährten hat halt ein Dachzelt. Grüß dich, hallo. Ja. Ja. Und äh, wir suchen jetzt einfach nach einer Alternative. Wir gucken uns ein, zwei verschiedene Sachen an und entscheiden uns dann, was am besten ist mit zwei Kindern. Okay. Ja. Dann drücken wir euch die Daumen. Viel Spaß Ciao. im Dachzelt dann. Tschüsschen. Ja, mit dem Hund spielen ist gut. Einfach ja, mitnehmen, da sagen die nichts hier. Geil. Der, guck mal, der sieht doch stark aus. Was eine Farbe. Hä? Das sieht aus wie ein soft Eis, findest du nicht? Wie so, so eine 60er Jahre. Du siehst aus wie eine Eisstation. Grüß dich, Friso. Vom HR. Hi. Moin, hey, Lukas. Hi. Freut mich. Was ist denn das für ein cooler Camper? Ja, man sieht ja schon, das Design ist ein bisschen anders. Hier steht Marilyn, heißt es so? Die heißt Marilyn On Road. Bewusst gewählt, weil das Design ist so ein bisschen an die 50er Jahre angelehnt. Das ist richtig. Und du hast es gut erkannt, so Eiswagen ist ja genau diese Zeit auch gewesen mit diesen Farben, beige und blau. Und das ist es deins? Hast du es ausgedacht? Oder? Äh, zusammen im Team. Das ist ein kleines Team von acht bis zehn Leuten. Cool. Und wir haben uns da hingesetzt und mal ja, uns Ideen gemacht. Es sieht schon mal anders aus. Kann er auch was anderes als andere Camper? 
Ähm, ja, wir stehen jetzt quasi gerade in der Raumdusche. Das ist die gefräste Wanne aus echtem Bambusholz. Schick, schick. Fälle drin. Ja. Man kann ja schon diese Schiene um die Wanne drum, äh, rum erkennen. Das hier meinst du? Ganz genau. Und ich bin jetzt in der Lage, hier diesen Vorhang rauszuziehen, um mich hier quasi einmal komplett einzuschleusen. Ach Quatsch. Und dann würde ihr mich jetzt gleich nicht mehr sehen können, weil ich jetzt hier hinter verschwinde. Ah, und dann oben genau, ist die Dusche. Die Dusche, die ich hier über Warmkeit äh, steuern kann. Da passt ja auch zu zweit rein, das ist ja krass. Passt man auch zu zweit rein, richtig. Ja, ja richtig. Ja, Der Kühlschrank ist ja geil. Auch gefüllt. Und es ist endlich mal was drin hier. Ja. Jawohl. Jawohl. Genau. Was hast du noch? Lass uns mal da hinten gehen. Genau, gerne. Wir haben hier einen Hubwert verbaut, was wir mal eben hochfahren können und bis unter die Decke fahren können. Ah, okay. So dass wir unten auch noch mal einen zweiten Raum geschaffen haben. Aus. Ach, hier mit Beamer. Äh, wir sitzen auf einem modularen System gerade. Den Tisch kann man komplett rausnehmen, ja. so dass man die Heckgarage halt jetzt als mobiles Büro nutzen kann. Moment, oder als was, was ist das denn jetzt hier? Ja, das ist das Wildeste. Das Beste kommt ja zum Schluss. Könnt ihr damit angeln oder was? Ist das, <lacht> das ist unsere neu konstruierte Liege. Für zwei Personen gedacht. Bis 200 Kilogramm getestet und zugelassen und äh, dachten, es wäre doch mal geil, eine Liege hinten am Camper zu haben. Das hat noch keiner. Was kostet der ganze Camper? Der ganze Camper liegt jetzt bei ca. 250.000 Euro. Nein! Das ist eine Einzelanfertigung. Ja! Wenn ich dir sage, was hier alles reingegangen Nein. ist, dann Elektrik und... Wir haben ja noch mehr, aber das Video wird dann zu lang. Ja! Aber Friso, jetzt zeig mal, was du kannst Aber hier. schön ist er. Also habt ihr wirklich, wirklich ein sauschickes Ding. Dankeschön. Also muss ich dir wirklich sagen. Dankeschön. Sehr agil, der gute Friso. Ja, super. Ja, es geht doch. Geil. Wenn er will, kann er. Komm, Luki. Hä? Also, Friso, das ist ja so ein bisschen hier sehr intim, würde ich sagen. Ja. <lacht> Die Leute gucken zumindest mal. <lacht> Hallo, grüßt euch. Guck mal, das ist ja geil. Das ist ja mini. Hallo. Wie lang ist der? 4,20 Meter. Ihr habt, glaube ich, den kleinsten. Entschuldigung, wollen wir mal einmal gucken, wie viele Leute da reinpassen zusammen? Oder? Ja. ja, komm. Kommt ihr mal mit rein und mal gucken, wie viele Leute reinpassen. Ja, ja? Wir <lacht> Sehr gut. So, ich bin der Friso, grüß dich, hi. Hi. Moin. Wer ja, bist du? Moin, moin, der Kai. Passen noch mehr Leute rein? Wollen wir mal gucken? Ja. Rutsch noch durch, du. Hier, hier ist ja noch Platz. Einen, einen kriegen wir noch rein. So. Ja, komm, der ja. einer ist noch frei. Komm, rein. Ist ja. Letzte Chance, letzte Chance. Guck mal hier. Seid ihr auch Camper? Ja. ja. Habt ihr euch schon was Schönes ausgesucht? Nee, dieses Jahr kaufen wir gar nicht. Wir wollen nur gucken. Wie ist mit ja, dir? Ja. Sitzt du gut? Ja, sehr gut. Wäre das was für dich, so was Kleines? Ja. Ey, echt jetzt? Ja, ernsthaft. Hast du schon einen Camper oder noch nicht? Nein. Noch ich gar bin nicht? totaler Neuling. Letztes Jahr erst angefangen. Okay, also wenn wir dich jetzt hier demnächst auf dem Campingplatz sehen, so, dann können alle dich besuchen kommen. Zum Beispiel. Ja. Aber bequem ja. ist anders, oder? Mal ganz ehrlich. Äh, ja. Ich finde es cool. Ja? Also, also für zwei Die Heizung kann man weglassen, wa? Ja. Zu sechs auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist, äh, wir werben uns gegenseitig. Aber für zwei Personen so ein Wochenende? Ja. Du brauchst ja, okay, nicht viel okay. Platz zu Hause für das Ding. Das stimmt, du kannst einfach in der Gerade stecken wahrscheinlich, ne? Ja, oder eine Gartenlaube oder sowas einfach rein. Ja. Cool, danke, dass ihr mal mitgemacht habt. Jo, danke euch. Danke. Wie viele Papier drin? Ja, passen sechs Leute rein. Hat geklappt, Leute. Sechs Leute. Jetzt geht's für uns zurück auf den Messeparkplatz P1. Während des Caravansalons ist hier der größte Campingstellplatz Europas. Ah. Leute, das ist zwar sehr viel Beton und es ist auch gar nicht so leise hier, weil das ist direkt am Flughafen. Ähm, das, das ist tatsächlich so eine Sache, aber trotzdem, es kommt tatsächlich so ein bisschen Campingplatz-Feeling auf. Dreieinhalbtausend Fahrzeuge, schon krass. Und äh, ihr wisst, ganz am Anfang haben wir die Sendung auf dem Dach vom Camper angefangen. Das war hier, das ist der Camper von Martin und Nicole. Martin, grüß dich, moin. Servus, Wo kommt Servus. Ihr Gute, grüß dich. Nicole aus Schwalenwort. Die Nicole ist im Bus und äh, bereite gerade das Essen vor. Nicole, grüß dich. Danke erstmal. Leute, das ist Nicole. Servus. Danke, dass wir oben auf eurem Van rumtrampeln ja, durften. Kein Problem. Ihr habt den selbst gebaut. Ja, ausgebaut. Das Auto natürlich nicht so. Ja, das wäre jetzt auch noch. Wir haben mal eben kurz ein komplettes Auto gebaut. Das ist richtig cool. Ja. Ähm, was ist denn das hier? Ja, das ist eine Heizung tatsächlich auch noch. Ich dachte, das wäre nur zu Deko. Das ist ja knallheiß. Nein, das heizt auch. Lang bloß nicht oben drüber. Der Martin verbrennt sich jedes Mal die Hand. Heute Abend, <lacht> Abend soll es ja frisch werden. <lacht> Das ist ja cool. Ihr heizt damit? Ja, also so zur Übergangszeit ist das ganz cool abends noch. Ich wundere mich ein bisschen, jetzt habt ihr euch so einen schönen Van hier ausgebaut. Ne? Ja. Was macht ihr denn auf so einer Messe? 
Ja, man findet immer wieder was, was man ein bisschen ändern kann. Aber nee, war voll cool. Also ganz, ganz viele verschiedene Variationen an Ausbauten. Mir hat ein bisschen der Selbstausbau gefehlt. Ja. War nicht wirklich viel da ja. leider. Aber so, echt cool. Dann müsst ihr nächstes Mal auf die Vanlife Europolis fahren, Leute. Letzte Folge, gibt es noch in der Mediathek. Das ist nämlich richtig cool, da gibt es nämlich nur Leute. So Habe ich mir schon sagen lassen. Ja, 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 da müsst ihr mal hin. Das ist nämlich richtig cool, wirklich. Guckt man dann schon nach dem nächsten Camper, mal ganz ehrlich? Nee. Nein? Mm -mm. Okay. So. Nö, da steckt so viel Liebe und Herzblut drin, da schaut man nicht jetzt nach dem nächsten. Das ist auch, da müssen sich viele Hersteller erstmal eine Scheibe von abschneiden, ganz ehrlich. So eine schöne Wand habe ich auch noch nicht gesehen. Und Luki, und guck mal hier, die Griffe hier. Die, die sind toll. Die, das sind doch super Griffe. Die habe ich mir ausgesucht und selber installiert. Ernst? So, Geil. Ganz alleine, ganz alleine. Das habe ich geahnt. Was mir Nicole, am besten gefällt, wirklich sind diese äh, das Schränke. Das ist Massivholz, ne? Ja, das ja. ist toll, hier mit das den Baumkanten. Ach. Hat nicht jeder. Nein, und es ist so schön wohnlich. Ich wünsche euch was. Es ist richtig groß. Danke. Viel schön, Spaß. Da Danke. Danke, ciao. 100 Meter weiter steht mein altes Wohnmobilmädchen. Bisschen geschützt unter den Bäumen. Sie ist ja auch schon 31 Jahre alt. So, da steht sie, die Pamela. Auf dem P1-Parkplatz. Ja, Luki, ich komme ja schon. Luki ist nämlich in seinem eigenen Tab, Leute. Guck mal Hallo, bist du? Hallo. Hallo. <lacht> Schöne Würstchen habe ich hier. Oh. Oh, lass ja. mal sehen. Guck mal da drauf, hier schon alles lecker vorgegrillt. Du, ja, du hast nicht ernsthaft so ein... Äh, na, ich habe gedacht, du isst so gern Senf. Da gibt es mal ein bisschen äh, Senf das, auf die Backe. Das Campers ja. Kaviar, das auch probieren? Ja. Oh, nicht mit dem Finger, Friso. Oh, nein, oh, mit dem Finger. Wie schläft der Luki heute? Und Kepler? Sie war eigentlich aufgeräumt aus bei dir, du. So, mein Freund, komm her. Weißt du, was ich noch mitgebracht habe? Nee. Ein schönes Bierchen aus... Äh, im Urlaub. Brüsterchen. Oh, danke schön. Wo warst du? Äh, Atlantikküste. Hm. Bretagne, Normandie. Leute, mega. Sensationell. Ein Spezialwürstchen. Herr Richter, bitte schön. Dankeschön. Und jetzt gibt es ein bisschen Senf auf die Backe. Komm mal her. <lacht> Und auf jeden Fall schön heiß. Guck mal, ob sie was kann, die Wurst. Das Beste ist ja Senf, du. Ja? Du nimm. Wir haben <lacht> Es wird Nacht und völlig übersenft, aber glücklich gehen wir ins Bett. Am nächsten Morgen geht es wieder ab auf die Messe und da machen wir eine ungewöhnliche Entdeckung. Das ist jetzt äh, wahrscheinlich der musikalischste Wohnwagen, oder? Ziehharmonika. Ziehharmonika ähnlich hier. Was ist denn das? Ganz Guck mal. heiß, du. Diese Luftmatratze. Hallo. Hallo, der Friso vom Hessischen Rundfunk. Hi. Hallo, guten Tag. Servus. Lukas, hi. Hi. Hallo. Wer bist du? Zilmer Heider, ja. Wo kommst du her? Äh, aus Frankreich. Z ah! Aus Süddeutschland. Sylvain? Sylvain, Französisch, genau. Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Warum nicht? Das, warum? Weil das ist ein, unser Studie. Du hast ihn mitentwickelt. Da war Dein auch, Baby. Auch, auch mein Baby, natürlich. Oh. Auch dabei. Du bist aber schon ein bisschen stolz, oder? Ja, natürlich. Da muss man auch sein. Das ist so ein schönes Fahrzeug. Okay. Jetzt sehe ich erstmal hier, das ist natürlich der Hammer. Also schon mal. Genau, da fängt es ja schon an. Wir haben hier die Küche. Also dieses Teil befindet sich auch, kann sich auch im Fahrzeug befinden. Wir, kann, wir können ah. dieses Teil vom Innenfahrzeug nach Hause nehmen. Hier schon. Oder oh, sieht aber größer aus, als ich jetzt gedacht hätte. Oh, hier. Genau. Okay. Oh. Und das, das ist auch ein Highlight in diesem Fahrzeug, dieses Air Extension. Das klingt wie ein Turnschuh. <lacht> <lacht> nee, super. Und, genau. Also das ist ja groß. In einem Handgriff einfach die Klappe von hinten runterlassen und ganz einfach aufpumpe. Was ist das da unten jetzt? Weil da unten, da haben wir eine kleine Kinderhöhle. Okay. Also da kam auch oder Hunde. Oder Hunde. Nee, ihr, unter, ihr ganzen Wohnwagenbauer und Wohnmobilbauer, ihr unterschätzt das mit den Hunden. Du, guck mal, das ist sogar eine eigene Klappe. Genau. Also wir haben zwei Hunde, die würden sich so wohlfühlen. Oh, was, was, kann, was kann er noch? Komm. Wenn, so. wenn du schon mal spielen Nächste, durftest. Genau. Also hier die Sitzbank, wo wir hier sitzen, ja. auch wieder Tisch, kann man mit rausnehmen. Ganz ja. wichtig auch die Küche. Hier sieht man jetzt nur mal den Schaum, den Showblock. Also Ach, guck mal, Luki, das ist doch gar nicht echt. Das ist kein echt, das ist nur zum Zeigen. Das wäre aber das, das was genau. draußen steht. Das Element da außen. Mit oh, so ein Prototyp ist das sind auch Styropor, Leute. Das dann, genau, das sind so Schaumblöcke. Da wiegt ja nicht so viel. <lacht> genau. Und da kann man halt dann sich vorstellen, wie dann die Küche ohne das Modul aussieht, wenn es draußen ist. Bist du selber Camper? Ich bin selber Camper, ja. auch unterwegs, aber mit all verschiedenen Produkten, die mir herstellen. Camper Van, Wohnmobil, Urban Du musst Weg, alles ausprobieren. Ich probiere so alles aus. Hier sieht man dann auch das Bad. Also Große Duschmöglichkeit. Ja. Das ist, guck mal, Lukas, da passen wir sogar zu zweit rein. Ja, guck mal hier. Das ist hier gemütlich, du. Guck mal, was würdest du auch noch zu mit dritt? Also jetzt wird es über eng. Jetzt wird es über eng. Jetzt wird es über eng. Aber, 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 aber es geht. Es würde gehen. Es geht. Ja. Ja. Und Und so, dein Schuh ist offen. Guck mal hier, ja, da ist ein Schuh. Das machen wir gleich. Das ist ja. wichtig. Also ich würde ihn ja so schon nehmen, weil Luki, ganz ehrlich, ich koche ja auch nicht so viel. 
Nee, ähm, mir wird das auf Styropor eigentlich reichen. Das ja. ist auch schön leicht, das kann ja. ich gut sauber machen. Das passt schon. Ich danke dir. Viel Glück damit. Lieben Dank. Cool, dass wir mal reingucken durften. Dankeschön. So, und jetzt, Luki, machen wir die Schnürsenkel zu. Das ist auch kuschelig hier drin, oder? Ich glaube, wenn du hier so ein Date hast und sagst, äh, Baby, wir treffen uns bei mir im Camper, dann bist du danach zusammen. Ich meine, so viel Platz. Oder sie haut ab. Das kann natürlich auch sein. Das ist schon ein bisschen eng. <lacht> oh, aber mit dem Moped, das wäre was für mich hier. Guck mal. Der sieht aus wie dein Wohnwagen. Aber das ist ja ganz schön klein, das Ding. Du. Das ist ja. ja noch viel kleiner als der Tepler. Komm, wir gucken mal. Hä? Hätten Sie Lust auf eine kleine Überraschung? Ja. Okay, dann, dann folgen Hier Sie auch? mir. Ja, ne? äh, Überraschung? Vielleicht die Tür ja unten drunter, Luki. Ach ne. Das glaube ich nicht. Guck mal hier. Do you speak English? Yeah. You build it? I produced that 10 years ago with my father in the garden. Yeah. Just for me. In the garden? In the garden, yeah. <lacht> And I, I, I go to holidays with my family. Ja. And uh, many, many uh, people look at that and say, wow, it's incredible. And uh, one day uh, a man come to me and said, okay, I want the, the same. How much is it? Yes. I say, I don't know. I said uh, 25,000 Euro. He said, okay, take my money. I, I, I want the same. Ten das years ja, ago. Ja Wahnsinn, Friese, das hat sich ja. innen drin alles ja, automatisch ja, auseinandergezogen. Ja, er, er erzählt gerade, dass so er hat einen Garten entwickelt, da kam ein Typ vorbei, ja. hat gesagt, er will das gleich und dann hat er angefangen zu bauen. Das ist irre, Leute, euch das mal an. One, one minute after, you go to four square meter to 12 square meter. And now it's finished. You can go... Uh Jetzt gehen wir mal rein. <lacht> <lacht> Die Leute, mal ganz ehrlich, das ist ja... Perfect to, to, to have a party here. Yeah, huh? yeah, yes. yeah. It, das ist ja, guck mal hier. Mit der Spielwiese, du. Ja, da kannst du das, da hast du eine richtige Spielwiese. Aber wenn du da jetzt ein Date hast, guck mal, da könnte es sein, da kann sich ja die eine oder der andere dann irgendwie noch zurückziehen, weißt ja, du? Also, ja, also hier hast du ja richtig Platz. Oder er wird später dann wieder eingefaltet. <lacht> genau. You have mini, mini, you know, you have mini cupboards everywhere. You can, abuse, you can open it. Ah. Ah. Yeah. <lacht> Wahnsinn. Really cool. And uh, when you want to, to use toilet and, and douche, you open this door like this. Ah. After that, you open this other door. And now you have a confidential <lacht> space to use toilet. And, a... and here you have douche. Aha. Perfect. Thank you so much. Great yes, idea. Great idea. Yeah. Great idea. Yeah. Good Thank luck. you so much. Sag ja, tschüss. <lacht> Die Franzosen. Echt Wahnsinn. Ein schöner Oldtimer steht hier auch. Hier, Leute. Früher und jetzt, pass auf. Heutzutage. <lacht> Was ein Monster. <lacht> und jetzt machen wir mal ein Späßchen. Ich gebe mich als Wohnmobilverkäufer aus. Entschuldigung, können wir Ihnen helfen? Können Sie mal ein Stück reingehen? Das ist der Jürgen, wir drehen Unternehmensvideo gerade hier. Der berät mich ein bisschen. Hallo. Verkaufstraining sozusagen. Mit wie vielen Leuten seid ihr unterwegs dann? Wir sind eigentlich ja, ja, mehr, mehr zu zweit unterwegs, aber ja. die Möglichkeit haben zu haben, mit vier ja. Leuten zu schlafen. Oder hallo, du bist die Tochter? Ja. Genau. Okay. Und du fährst mit den Eltern mit tatsächlich? Na, nur dass die Option mal da ist, jetzt nicht regelmäßig, aber ja. dass man sich schon mal einklinken kann. Würde Ihnen denn unser Modell zusagen soweit? Ich bin raus. Warum sind Sie denn raus? Ich suche die Ziele aus, mein Mann. Und ich habe so ein paar, paar Sachen, die ich brauche. Was brauchst du? Was ich, brauchen Sie? Ich brauche, du, das du ist okay. Ja. Ich brauche Platz, wenn ich hinten mitfahre. Ja. Und was ganz wichtig ist, mein Mann muss schlafen können. Ja. Hallo. Ja. Und ich, hallo Jürgen. Ja. Und ich muss mich separat irgendwo hinsetzen können, weil ich ein Frühaufsteher bin. Und muss Ach mir so. separat noch einen Kaffee machen und, ja, irgendwo, schon und irgendwo gemütlich sitzen können. Das, das sind aber jetzt schon viele Ansprüche. Du, du hast gerade gesagt, er macht das, du suchst dich zu, denn er muss aber das, muss aber das, muss aber das. Muss. Was ist ja. dir denn wichtig? Ich hab's nicht einfach. Nee. <lacht> mir, sind, mir sind mehr so die technischen Sachen wichtig. Ne? Ja. Also, wir sind vom Hessischen Rundfunk, vom ja. Campingcheck, ich bin der Friso. Hallo. Ja, hallo. 
Entschuldigung, Hallo, ist die Frau. Hallo, Hi, ist Lukas. der Lukas. Hi, Lukas. Lukas. Ich dachte, wir veräppeln mal ein paar Leute. Ja, ja. und? Waren wir gut? <lacht> Hat geklappt, würde ich sagen. Nein, ich, wir wünschen euch viel Spaß. Ja, Habt ihr aber viel ja. Auswahl, oder? Das ist, ja, wir, wir, waren haben, wir sind jetzt gerade in der ersten genau. Halle. Ja. Wir haben noch einiges vor. Wir haben noch viel Spaß. Das Ziel ist es, mit einem Wunsch nach Hause zu fahren. Mit einem konkreteren Wunsch. Dann drücken wir euch die Daumen. Ja, perfekt. Ne? Alles Gute, super. Ciao, ciao. Danke. Ciao. ciao. Das hat doch gut geklappt, Luki. Ja? Du bist ein Top-Verkäufer. Ich werde Verkäufer, du. Du bist ein Top-Verkäufer. Ich verkaufe jetzt, äh, was auch immer. Der Fernseher ja nichts mehr wird, der wird ich Verkäufer. Ich bin ein halber Holländer, da klappt das einfach nicht. <lacht> Guck mal, Friso, wie Pizza geliefert, Freihaus. <lacht> Ist das euer Messeangebot, Lieferung Freihaus? Ja? Jawohl. Ich bin der Friso, grüß dich. Und wenn Sie jetzt bestellen, garantieren wir die, die ersten drei, die liefern wir dieses Jahr noch, bauen wir noch fertig. Was ist das Besondere bei euch? Das, das Besondere ist das Zirbenholz. Ja? Besonders aromatisches Holz aus den Hochlagen der Alpen. Ab 1400 Meter wächst das Holz erst. Und Sie haben einfach ein Wohlfühlklima da drin. Innen drin ist? Ja. Wir gehen mal rein, ja? Mal Natürlich, gucken Sie gerne mal rein. Danke. Ja. Oh, Messepreis 106.000. Das kostet auch ein bisschen, ne? Da ist auch viel Arbeit drin. Wo kommt ihr her? Aus Hasefeld, das liegt südlich von Hamburg, zwischen Stade und Buxtehude. Wir gucken mal, ne? Ja. Dankeschön. Oh, bitte schön. Oh, das riecht aber wirklich gut. Ach, guck mal, oh, als wären wir in den Alpen. Ist das Aroma, nicht geil? Zirbenaroma ohne Ende. Du, äh, hier steht 89.000. Das ist ja dann billiger. Das ist ein anderer. Ach, Mist. Ah, Mist. Wieder das ist auch. Ach, ist, aber hier, das ist aber, das habt ihr aber toll aus. Hier richtig mit. Da kannst du den eigenen Wohnwagen gleich verholzen, verbrennen, ne? Das ist hier schöne Zirbenholz. Ja, der hält aber 30 Jahre. 30 Jahre? Ja. Oh. Das ist, das hat schon was. Fühl mal hier, du. Das ist alles naturbelassen, das Holz. Hm. Hm. Oh ja. Ah, durch die Spalte kommt es besonders gut durch. Kann ich den noch ziehen mit dem Wohnwagen? Der hat 3,5 Tonnen zulässig ist gesamt Oh, okay. Gut. Guck mal, sogar ein Holzklo. Ein Holz? Das ist eine Trenntunnel. Oh, oh ja, guck mal, ganz saubere Sache. Super. Zum Glück hat es noch keiner benutzt. Nein. Wir haben in dem anderen Wagen eine cinderella Verbrennungstoilette drin. Dort werden die Fäkalien mit Gas oder mit Strom verbrannt. Und dann nach einer Woche haben sie eine kleine Schale mit Asche. Kannst du mir das zeigen? Wahnsinn. Ja, kommt, wenn wir gerne mal rübergehen. Jetzt hast du gesagt, ihr kommt da aus dem, äh, aus dem Norden eigentlich und baut ja eigentlich was ziemlich Südliches, würde ich sagen hier, ne? Ja, vom Namen her, ne? ja. Das ist die Cinderella Toilette. Ja, wie funktioniert das? Da ist ein faltbarer Edelstahlzylinder drin. Kann man das mal drücken irgendwie? Kannst du das mal zeigen? Wie eine Kaffeefilterdüse, guck mal. Ja. Einmal Espresso. So, das machen sie ihr Geschäft. Groß, klein, alles rein. Das, äh, die Pipi verdunstet nachher durchs Gas oder durch Strom. Und die, die, das Decke bleibt hier in der Filtertüte. Wenn Sie den Startknopf drücken, geht der Schacht auf, die Fäkalien fallen nach unten und dann geht der Strom oder das Gas an und verbrennt die Geschichte. Und nach einer Woche haben Sie eine kleine Schale mit Asche. Das können Sie als Dünger in die Botanik schmeißen. Wahnsinn. Da ist die Kacke am Dampfen. Ich danke dir. Oh, der Herr Richter. Dankeschön. Oh, I hope I don't lose you. Mm. Hallo Leute. Es war ja klar, dass es das irgendwann passieren muss. Er ist weg. Friso, Friso, das ist doch irre. Kaum lässt man den mal ein Minütchen aus dem Auge. <lacht> da ist er, da ist er. In der Amroma Bühnenwelt, Leute. Friso, was schaffst du denn da? Ja, auf dem Campingplatz ist einfach am schönsten. Jetzt habe ich hier wenigstens was gefunden, was so ähnlich aussieht. Ach, ein Kerlchen. Pause können wir heute Abend machen. Komm. Deko ist alles, oder? Auf, jetzt kommt über die Gitarre hier. Guck Super. Mal. Aber es geht weiter, mein Freund. Oh, die ist verstimmt. Ja. Bist du Auf verstimmt, geht's. wenn ich auch noch länger hier liegen bleibe? Ja, danke. Du bist wieder weiter, ne? Komm, ich komm. Aus den Dünen raus. Ich komm. Es geht weiter. Am Heute rum. Abend können wir es ausruhen. Wir fahren nach Amrum. <lacht> wir fahren nach Amrum. Mal gucken. Äh, schöne Folge. Das findet ihr in der ARD Mediathek. Immer äh, nachzuvollziehen. War echt cool, Amrum. Komme. Aha. Das sind die Bembelcamper aus Darmstadt. Nein, so heißen sie natürlich. Bembelcamper? Naja, sind halt Hessen. Die Hessen sind halt Bembelcamper. Moin! Gute, Entschuldigung. Friso, gute. Hi, gute. Ben. Jetzt habe ich endlich mal in Hessen vor mir und sage auch noch Moin. Das ist schon äh, schlimm. <lacht> ben, das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Das ist kein Dachzelt in dem Sinne. Nein, das ist mehr als ein Dachzelt. Es ist zwar auch abnehmbar. Ja. 
Aber du, hast, du schläfst quer. Damit hast du erstmal dieses wunderbare Vordach, dass dir immer das bei Regen dir nichts in den Nacken reinrollt. Hier ein bisschen, okay, ja. Ähm, und du hast halt Stehhöhe, du kannst von innen durchgehen ja. und hast einen gewaltigen Schrankraum. Und das Beste ist dran, dieses ist das halt als wirklich innovative Sache, was es noch nie gegeben hat. Es gibt doch nicht so fahren an. kann. Du kannst so fahren. Du kannst mit dem auf, äh, aufstellen und dann damit fahren bis 120 Stundenkilometer. Und ähm, wird hier als Studie vorgestellt. Also, also okay, es gibt schon. Ist das, ist das deins? Hast du dir das ausgedacht? Ich habe mitgebaut, ja. Ach cool. Und dann sind wir gefahren und dann so, so nachts um 3 Uhr haben die ersten Tests gemacht, Fahrtests gemacht. Irgendwann bei 160 haben wir gesagt, okay, es funktioniert doch. <lacht> Okay, ja, genau. wo das in Hessen war, das sagen wir jetzt mal nicht. Wir gehen mal rein, ja? Wir können gerne reingehen. Ach so! Ja, genau, gehen wir mal gucken. Ah, das habe ich jetzt aber äh, echt. Das ist ja geil. Aber du hast hier noch äh, Stauraum. Das heißt, du kriegst dann einmal aus einem Alltagsauto einen echt großen Camper. Was hast du noch mehr so Neuigkeiten? Wenn ihr wollt, kann ich euch was zeigen, was jetzt auch äh, eine harte Prototyp-Entwicklung ist. Okay. Ähm, steht mich gerade da und das ist das da, wo ich heute Nacht drin schlafen werde. Okay. Wollen wir uns angucken? Ja, auf jeden Fall. Folgt mir mal. So, also das ist jetzt bin ich erschrecken. Das ist jetzt mein Prototyp, der ist mit, mit ähm, Praktikanten und Ein mir Fahrrad. Hand genäht. Hier ist einfach so, wenn ich meine Tochter mitnehme, dann kann die hier drin, ähm, dann kann ich sie aufmachen im Winter oder im Regen, kann ich von der Schule abholen. Dann setze ich hier rein und hat dann hier quasi ein eigenes Cockpit drin, wo sie raussetzen kann. Das ist schon mal gut. Da kann, kann man, das können wir auch in Frankfurt gebrauchen. Kann man, das hier, kann man sie reinsetzen, dann sitzt sie hier drin und hat dann hier rein. Ben, ich verstehe dich, aber jetzt erklär mir, wie du da drin zelten willst. Ich ja, habe es noch nicht verstanden. Also einfach so. Ähm, der Lenker ist abklappbar. Ach so. Und jetzt äh, wird dieses hier hochgenommen und kann sich dann hier drauf aufrichten. Also ich bin jetzt ein Probe. Ich würde die Beine wahrscheinlich dann hier Nein, reinstecken. Also, 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 du bist relativ sportlich. Also ich würde ja einfach mit dem Popo reingehen und dann rübersetzen. Und dann legst du dich hier drauf. Weil dann geht das hier Ach, hoch. Ach! Geht das hier hoch? Das hält, ja? Ja, es hält. Das ist ein Prototyp. Ja, weiter. Du, wenn es mit mir getestet ist, dann könnt ihr damit, so. was weiß ich. Und jetzt hast du einen Schlafkomfort. Und dann kannst du hier das hier zuklappen. Kannst das hier zumachen. Hier so reinmachen. Aber Moment, bis gerade habe ich mich so ein bisschen drüber lustig gemacht. So langsam nimmt das ja richtig Form an hier. So, und jetzt kannst du halt hingehen, hast denn hier ein Moskitonetz, wo du zumachen kannst. Ja. Ähm, und kannst dann hier natürlich auch bei Regen das komplett hier runterziehen. Und hast dann hier so eine Art äh, mini kleines Zelt. Und die Beine sind im Prinzip abgedeckt. Und die Beine hast du deckst du natürlich dann wieder zu mit dem unteren Teil des Schlafsack. Das heißt, der ist dann ja auch wasserdicht und das ist so eine Art äh, Ey, das ist geil. atmungsaktives Material. Also ich, ich dachte erst, was ein Schrott. Ich will ganz ehrlich sein, aber natürlich ist das ein Prototyp. Ja. Das ist eine geile Idee. Kannst du in Frankfurt auch auf der Zeit, wenn du eine Pause machen willst, legst dich hin. Oder machst Mittagspause und du kannst auch hier arbeiten drauf. Ja, da würde ich ja nur noch drin liegen. Das ist, das ist keine. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Nee, hast du nicht. Geile Idee, weitermachen. Wirklich. Okay. Eine geile Idee. Ja, Alles gut. Gute. Die Super. Hessen, die haben die Ideen. Ich, sag, ich sag's dir einfach. Also. Pass auf dich auf, Ben. Auf. Ciao. Und dann finden wir ihn, den teuersten Camper. Oh, guck mal da. Nee. <lacht> da müssen wir mal fragen, Friso. Können wir nicht einfach reingehen? Darf man hier einmal rein? Klar. Ja, gerne. Ja, okay. <lacht> Oh, ist das ein schönes Auto. Guck mal. Ey, mit Garage, das gibt's ja nicht. Hallo, der Friso Richter. Hallo. Moin. Die Stefanie Volkner. Hallo Stefanie, wir sind Camper, wir dürfen uns duzen, gell? Ja, natürlich. Ja. Lukas, Lukas. Hi, grüß dich. Dürfen wir mal reinkommen? Ja, aber nur mit Schlüppchen, bitte. Mit Schlüppchen, ja. Stefanie Volkner, also, dann bist du die Chefin, oder wie? Genau. Oh, das ist ja hier ganz exklusiv. Da kommt die Chefin noch selbst äh, zum Verkaufen. <lacht> Ach, guck mal an, Stefanie. Oh, da ist aber was Schönes gebaut. Oh, oh, oh. <lacht> Oh, oh, das ist aber schön. Das ja. ist aber hier, äh also gut, die Kerzen leuchten mir jetzt nicht so mein Das ist ähm, das längste, das breiteste, das höchste, was man in Europa fahren darf. Also 12 Meter lang, 4 Meter hoch, wobei der nur 3,85 ist. Aus LKW, ja, Führerschein. Ne? Ja, immer. immer. Bei uns immer. Wollen wir mal durch deine gute Stube durchgehen? Ja, gerne. Ach, guck mal. Oh. Da kannst du den Campingcheck drauf gucken, Stefanie. Ja, ja. habe ich auch schon öfter. Ja, und dann haben wir hier eine Küche, ne? also wie zu Hause. Spülmaschine kommt hier aus der eine Spülmaschine. Seite Spülmaschine. raus. Ja. ja, aber Stefanie, da muss ich sagen, das meine jetzt zu Hause aber größer. Also da ist jetzt ein bisschen... Ja, aber für zwei reicht die doch, ja, oder? natürlich. Was kostet genau. das Teil hier eigentlich? Ähm, der fängt an bei 1,425 Mio und dieser liegt hier bei 1,8. Also... 
Ja. Backofen, Pizza und Kuchen selber backen geht alles. Wer so viel Geld hat, backt ja noch selber, Stefan. Ja, immer. Ja, okay. Natürlich. Dann hier halt Apotheker schränken. Bist du auch ne? Camperin? Ja. Und in Heiligabend gibt es ja nirgendwo gescheites. Also gibt es schon, aber da, wo wir hinfahren, gibt es auch gescheites. Aber wir mögen das lieber, dann Heiligabend im Fahrzeug zu sein. Dann ist hier wirklich eine Gans drin. Echt? Oh. Da Rotkohl und Klöße. Mögen wir halt einfach gerne an Heiligabend. Und du kochst. Ja, und ich koche. Ja, da kommen wir doch an Weihnachten. Oder? Leute, wir drehen, wir drehen eine Weihnachtsfolge. <lacht> genau. Auf dem Campingplatz. Dann haben wir hier der Mülleimer. Den hast du hier auch so ganz bequem. Der ist ja auch immer, oh, guck mal, ist sogar gar nicht so. Da wird aber nicht getrennt ja. hier bei euch, ne? <lacht> Macht so Spaß. Naja, wenn man drin wohnt, oder? Ja. So, Waschbecken integriert und eingelassen, schön Korean, ne? Haushaltsarmaturen. Dann hier Apothekerschränke mit Bodenglas. Was war denn dein erster Camper? <lacht> Als ich meinen Mann kennengelernt habe, ja. hatte der schon so ein Luxusding. Und dann hat er mich ja sich geschnappt. Ne? Mhm. Und dann bin ich damit zum ersten Mal mitgefahren und ich habe mich gefühlt wie eine Prinzessin. Also ja, aber jetzt nicht, weil er den Meter hatte, Na, ne, 8,30 Meter mit einem Fiat Cento hinten drin und richtig ganz normal 1360 Ampere Stunden Batterien. Das war 96 oder 97. Ganz normal? 600 Liter Frischwasser, 500 Liter Abwasser, 300, nee, 250 Liter Fäkalientank. Und damit kriegt man jede Frau rum? Nein, Wo nicht. Wollte gerade sagen. Ach so, okay. <lacht> und nur, weil er es war. So, und Wollte gerade sagen. So, und hier haben wir noch mal so eine extra Sicherung, ja? Weil wir haben ja echt Glastüren. Oh. Okay. Und eigentlich oh, gehen die nicht schön. auf, aber zur Not. Nö, nee, das ist schön. Schön. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Beheizte ja. Toilettenbrille und so. Ja. Duschtasse so. selbstverständlich auch beheizt. Ihr habt eine beheizte Duschtasse. Jawohl. Ich ja. wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Hast du zu Hause auch so ein Ding wahrscheinlich, ne? Habt ihr, ist ja. es, ihr seid eine Familie, richtig? Ja, genau. Okay. Also die, die Fahrzeuge sind deshalb so gut, weil wir ausschließlich in unseren Fahrzeugen unsere Urlaube machen. Ja, jetzt mal Butter mhm. bei die Fische. Draußen, ja. da steht ja dieser Porsche. Ja. Der passt ja gar nicht da rein. Da ist ja, also der ist ja zu hoch, habe ich gerade gesehen. Beweise ich dir, dass der da reinpasst. So, dann gehen wir jetzt mal raus. Dann beweise ich dir mal, dass der Porsche da reinpasst. Ja, aber jetzt guck mal, Leute. Ich weiß nicht, ob euch das vorhin aufgefallen ist. Stefanie, das ist doch hier... Passt nicht, ne? Das passt nicht. Passt nicht. Ja, muss nicht. ja jetzt rufe ich mal den Max dazu. Ja. Dann kann er euch das mal zeigen. Max! Hallo. Servus, Moin! Max, Max du Hallo. bist der Sohn. Genau. Gut. Du willst den ganzen Bums mal erben. Ja, und weitermachen. <lacht> ich hätte mir jetzt zum Beispiel die Fernbedienung. Und jetzt kann ich das ganze Reisemobil hochheben. Ach Quatsch. Ist man damit noch Camper? Ja, schon. Ich sag mal so, der Gr grundsätzlich campen tut man ja trotzdem. Man fährt mit einem Reisemobil irgendwo hin auf dem Campingplatz, stellt dann seine Campingstühle raus und dann grillt man zum Beispiel. Okay. Da, so mache ich das. Max, ich danke dir. Gerne. Pass auf dich auf. Vielen Dank. Alles Gute. Ne? Tschüss. Tschüss. Stefanie, vielen Dank. Ja, gerne. Ich wünsche dir äh, viele äh, Kunden. Dankeschön. Und, ähm, ja. Und ich freue mich, euch wieder im Fernsehen zu sehen. Dankeschön. Dankeschön. Ihr macht einen guten Job. Danke, danke vielen dir. lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Tschüss, Ade. Tschüss, Ciao, Ade. Ade. Ihr Lieben, jetzt sind wir wieder hier auf dem Campingplatz, also auf dem Stellplatz, dem P1-Parkplatz. So ein kleines Come Together. Und man sieht einfach, die Camper halten wieder zusammen. Was war das für eine coole Messe, oder? Wir haben wirklich viele innovative Camper gesehen. Wohnwagen, Zelte, vieles habe ich noch nie gesehen. Vieles werden wir hoffentlich bald auch sehen. Und ich meine, da sieht man einfach, da ist Bewegung drin. Das macht Spaß. Das mir auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich euch noch am Ende einen ganz besonderen Menschen vorstellen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist der Lou mit seiner mobilen Bühne. Der ist wirklich im Camper drin. Das kleinste Wohnzimmerkonzert. Und er hat gesagt, ich soll mal auf die Bühne kommen. Habe ich auch noch nie gemacht. Ladies and Gentlemen, der Camping Check, der Friso! Grüß <lacht> euch! Am Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir.
der Campingjacket weiter.